temblando así? ¿Así siempre estás temblando tú? Sí, exactamente, sí, a las 24. ¿Nunca, ¿No puedes dar las manos quieticas? Muy poquito. Vamos a buscar en una tienda naturista. Sí. Vamos a buscar un potenciador. Sí. Afortunadamente ya está ya los síntomas iniciales apenas, pero tristemente hay personas que no llegan a tiempo y esas personas van a tener secuelas indefinidas e irreversibles. We're here in Remedios, a typical mining town in the rich gold-producing region of Antioquia, northern Colombia. Gold mining has always been big here, but in recent years, it's skyrocketed. A recent boom in the price of gold and the country's crackdown on coca cultivation have driven an unprecedented demand for the precious mineral, making gold the new cocaine. The boom has brought a flush of cash, along with the inevitable sex, booze, and partying. But the miners' reliance on mercury to cheaply and quickly extract the gold has had damaging impacts. One in particular has left the miners feeling inadequate. De la impotencia es un problema aquí, me han dicho. Sí, es un problema. Sí. Se el, está muy arraigado y se le echa mucho la culpa a la cuestión y la contaminación del mercurio. Beto Soto has worked in the mayor's office for 20 years and he has seen the many ways the town has changed. He told us that remedies for impotence have been flying off the shelves of local pharmacies. Tanto que lo venden, ¿o qué? Demasiado, sale ¿Sí? demasiado. ¿Y tú crees que eso es un tema que como que le da pena a la gente o qué? Sí, la gente le da, le da pena porque en la, en la cultura que nosotros vivimos, la cultura machista, sí. a quien le da pena decirle que no, hombre, no, yo tengo una impotencia sexual. ¿Y qué era lo que, lo que le decías al que había de pronto? La, Pero pastillas. Las pastillas. También bueno, hay ya pastillas. Que son esas que también salen demasiado. Ah, las pastillas además son bastante... Son, tienen, tienen el símbolo. Sí, son bastante <risa> eh, explícitas. Explícitas. In response to the growing demand for gold, the number of illegal mines has exploded. And mercury pollution has become an increasingly dire problem in this region of Colombia. The mining destroys the jungle, drying up rivers and discharging harmful pollutants in the process. Today, almost 80% of gold produced in Colombia comes from these mines, and many fund guerrilla, paramilitary, or criminal groups. We wanted to see one of these informal mining operations firsthand. So here we are finally. It took us many days of trying to get permission to film here. This area has been in dispute for many years, and illegal armed groups are trying to control the territory because of the richness, of course. Illegal mining brings in an estimated $2.5 billion every year and has become more profitable than cocaine trafficking for armed groups in Colombia, who either run or tax mining operations. Per kilo, gold is worth more than cocaine, and it's easier to trade since it's a legal commodity. It's why young men like Didier Perea have flocked to these mines in the hopes of hitting a bid. Últimamente se forma ya como en un negocio porque hay minas que uno empieza a trabajarlas y últimamente sale un mínimo muy bueno. Entonces ya se convierte como casi en una adicción. ¿En una adicción? Como prácticamente una adicción porque uno muele y hay veces uno, uno lava lo que es un coco. Un coco es un balda de mina. Sí. Entonces lo lava uno y ese baldado le da uno, por ejemplo, que 5 millones de pesos, 3, 4, entonces uno se anima mucho. But these miners are working on borrowed time. This type of small-scale mining uses mercury to separate the gold from other materials, which means constant contact with an element so toxic that even low levels of exposure can do damage to the nervous system. And chronic mercury poisoning can cause organ failure and even death. 
the method has been banned in the United States for more than a century. Right here is the first step of introducing mercury into the whole gold mining process. So it's really here where the contamination starts. While the men have varying thoughts on what the mercury is doing to them, the effects are clear. Rafael Francisco Torres, who has been mining with mercury for years, suffers from tremors and says he's begun to lose his vision. Entonces, lo que te quería preguntar es, ¿qué has sentido de síntomas, digamos? En este momento mucho temblor como síntomas de piquicardia, por ejemplo, este, los, los nervios nunca están alti, este, activos como es debido. Siempre hay alteraciones, uh -huh. ¿sí? alteraciones virtuales, la mayoría de las 24 horas. Entonces, como es un mercurio, él va, él va tocando todas las bases. El problema es que no le ponemos como cuidado. Y el momento que sí, que pierde de pronto, comienza a perder pérdida de cabello, según cómo se vaya incrementando. Listo, que va perdiendo de pronto la visibilidad sensual. La... ¿Esto es común lo que, tú, lo que tú sientes? ¿Crees que hay otra gente que está sintiendo lo mismo que ustedes comentan de pronto que tienen varios los mismos síntomas? ¿La tembladera, la falta sí, sí. de memoria? Por ejemplo, dentro de esta comunidad, muchos sufrimos de esos problemas. And it's not just this community that's suffering from the pollution. An estimated 100 tons of mercury run off from sites like this in Antioquia into the rivers every year poisoning the water of more than one million people. Even those who don't come directly into contact with the water from these polluted rivers aren't safe. The most dangerous form of mercury pollution comes from the final stage of gold production, when the mercury is burned off, releasing its vapors into the atmosphere. The Giraldo brothers are no strangers to the danger of mercury vapors. The brothers run a smelting shop where miners take their gold to be refined. Both have levels of mercury in their blood dozens of times higher than the levels deemed safe by the World Health Organization. En ese quemador vamos a retirar el mercurio de la amalgama o del oro. ¿Y tú cuándo sentiste algo que empezó como a que te empezó como a enfermar, a ser mal? Cuando ya me estaba sintiendo como intoxicado, lo, los síntomas fueron temblor, más que todo fue el temblor y un poquito la pérdida de memoria. Cuando yo estaba empezando, que no era capaz ni de escribir, ahí fue donde reaccioné y dije, no, pues yo no me puedo dejar matar de esto acá. Si tú quieres seguir trabajando en esto, después de haber visto lo que le pasó a tu hermano. Yo tuve una intoxicación de 800 y algo microgramos en sangre. Más todavía. Pero hasta el momento, pues, mi cuerpo no ha manifestado nada. Igual, en ese momento sé que estoy intoxicado, pero, pero, pero como te decía antes, yo soy de las personas que piensan que mientras uno no se dé cuenta que está enfermo, uno no se enferma. Yo trabajaré hasta que se pueda. Because mercury poisoning often manifests as a chronic illness, slowly evolving over time, many people believe that as long as they exhibit no symptoms, there's nothing to worry about. We visited the only medical facility in Remedios to see what doctors are up against. Cuéntame, eh, ¿qué más sientes aparte de ese cansancio, de ese, de ese, de ese aumento del sueño? De esa pereza que está sintiendo, la memoria cómo está, ¿sigue igual o ha cambiado? Eh, ha cambiado, o sea, se me olvida todo. Yo voy a ir a hacer algo y digo, ¿qué lo puedo hacer? ¿Qué lo puedo hacer? ¿Qué, qué, ¿Qué tengo que hacer? Entonces me tengo que sentar y pensar, ¿qué es lo que voy a hacer? Ya, me voy a hacer lo que voy a hacer. O sea, que sí, la memoria sí la perdido. Dr. José Luis Alvarino has seen many cases, like Janet Santa, who used to work at a gold smelting shop. But he told us that more often than not, patients come too late for effective treatment. Afortunadamente ya está ya los síntomas iniciales apenas. Pero tristemente hay personas que no llegan a tiempo y esas personas van a tener secuelas indefinidas e irreversibles. 
es grave la cuestión del mercurio en estas, todas estas zonas, porque nos dicen que sí está afectando bastante la salud. Mira, para darte una idea, en las zonas donde no hay intervención del ser humano, las zonas selváticas, por ejemplo, el sur de Colombia, el Amazonas, eh, en esas zonas donde no hay intervención del hombre, los niveles de mercurio en el ambiente son prácticamente menores de 5 nanogramos por litro de aire, o sea, son prácticamente mínimos. En ciudades como Bogotá o Medellín, los niveles son llegan hasta 18 o 20. En ciudades como Remedios y Segovia, llega hasta 940 nanogramos por litro en los espacios abiertos. Y hasta hay datos que muestran hasta 400 mil nivel nanogramos por litro en espacios encerrados. O sea, estamos ante una exposición bastante alta. Y estamos inhalando y estamos absorbiendo el mercurio permanentemente. Although authorities have cracked down on illegal mines and their use of mercury, Many believe it's too little, too late. We wanted to see for ourselves what exactly the government was doing. We're going on a raid against an illegal mining operation. It's police and military. This is the front line against illegal gold mining activity. The aim of the operation is to shut down these unauthorized mines, many of which fund leftist guerrillas, right-wing paramilitary groups, and drug cartels. The military and police sweep through the jungle, destroying any equipment they find, but they often face resistance. It's really bizarre to see all these riot police in full gear in the middle of nowhere. This is not an urban area. But they're telling us that sometimes the community comes out to protest Obviously, many people from here live off the gold mines and the diggers, so they're not happy with them being here, and nor are the armed groups, really. They find a digger and a generator abandoned by the owner and rig them with explosives. Es frustrante un poco lo lento de este proceso, lo difícil que es acabar con esto, sí. retro por retro. Es difícil, es, es difícil porque es un problema bastante complejo, es un problema social, es un problema ambiental. Ellos han dejado de cultivar de pronto plantas de, de, de coca y todo este rollo, de tal manera que una actividad de estas es mucho más fácil para ellos y mucho más rentable que poder eh, de pronto talar y generar cultivos eh, ilícitos. So we were expecting to see 20 diggers and they were going to start blowing them up. They brought enough explosives, but there's only one for now. Apparently the operators got word and then just moved the diggers out. In any case, right now there's 20 diggers somewhere, obviously digging for gold. The cat and mouse game between the government and these illegal operations will persist as long as there's an easy buck to be made. In the meantime, the mercury pollution continues to grow exponentially, pushing the country towards an impending environmental health crisis. Mm -hmm.